de, uh, uh, maar mensen, je kan niet zoveel vragen aan die regering. Je kan geen bonnen van 5000 vragen. En je kan geen oligartas vragen. Anders breng je ons land in problemen. Maar vandaag, vandaag de dag, vorige week zijn we geconfronteerd geraakt met, met brieven in de media. Met foto's. Waar men kan bewijzen, zwart op wit kan bewijzen. Dat deze zelfde regering, die regering die aan ons heeft gezegd, er is geen geld voor jou. Er is niets voor de leerkrachten. En deze zelfde regering maakt zichzelf 50% van hun, van hun. Van een koopkrachtversterking, cadeau. Een koopkrachtversterking is meer dan die salarissen van ons. Dus ik weet of je dat wel in zo'n koop gaat. Kijk u daar. Voor twee jaar. Voor twee jaar. En wij hebben het voor zes maanden. En wij hebben het voor zes maanden. Mensen, het is nu meer dan ooit de tijd dat we in strijd moeten. Het is genoeg. We kunnen dit niet meer aan. Dan heb, je, dan heb je een minister van Binnenlandse Zaken. Die zonder, ik weet niet, die zonder enig empathie. Weet je, Adjers Amman heeft vier bono. Die man komt en hij vraagt in de media dat het volk begrip moet hebben. Voor die verhogingen die ze hebben gehad. Waarmee zijn we bezig? Waarmee zijn we bezig? Ik heb 2500 erbij gehad. Ik heb 2500 erbij gehad samen met jullie, mijn collega's. En, en, en ik kan een naam noemen. En ik kom Joyce Spinas tegen, mijn collega. En ze zegt: Meredith, kijk, dit is mijn stroomrekening. Mijn stroomrekening is 2500. Begrijpt u? Mensen maken je borst nat. Want er komt meer. We hebben, we hebben een, 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 een kapitaal groot 2500 gehad volgens hun. En als dat niet genoeg is, dan heb je de minister van Bibes die komt vertellen dat er een scheefgroei zal zijn. Er is een scheefgroei, men moet rekening houden daarmee. Minister, zet u alle cijfers op een rij. Kijkt u wat de gepensioneerden kregen. Kijkt u wat het volk krijgt. Kijkt u wat het volk krijgt. Kijkt u wat de leerkrachten krijgen. Minister. Ik wil u niet eens vragen om eerlijk te zijn naar uzelf. Maar ik wil u eigenlijk zeggen dat u moet schamen. U moet u diep schamen om dit te komen zeggen in de media. Ook al net. Kunnen onze salarissen, kunnen de salarissen van de leerkrachten niet waardevast gemaakt worden? Mevrouw ja. Mura, u hebt het gevraagd. Is het, we zullen zien wat het wordt. Mevrouw Jurel heeft het gevraagd. En de minister van Bibes zat daar. En hij heeft zonder aarzelen, zonder na te denken, geantwoord nee. Nee. Het kan niet. Mensen, er is een wet aangenomen. Twee weken terug was het nou in de assemblee. We hebben het allemaal gehoord. En u ziet de opkomst vandaag, maar we geven niet op. We geven niet op, we gaan deze regering aanpakken. Ze moeten niet het idee hebben dat ze over ons ruggen heen rijk zullen worden. Deze mensen bevoorrechten zichzelf tot, tot 400 jaar verder. Dit moet ophouden. Het moet ophouden. We gaan ze een lesje doen. Minister Bronto, let op die scheefgroei. Let op die scheefgroei, je salaris, want hoeveel wordt zijn salaris tegenwoordig? Hoeveel wordt van de president? Hoeveel wordt van hem? Hoeveel wordt van de directeuren? En van ons, van mij tenminste hoor, is nu 
Met die 2500, 10.000 SRD ongeveer. Mensen het in draai loon toe, is het op. Is het op. Is het op. Echt waar. En we zijn geen ministers, dus we hoeven niet zoveel te krijgen als de ministers. Maar wij maken de ministers, dus ze moeten ons geven wat ons toekomt. Ze moeten ons geven wat ons toekomt. Uh, laat me zien, laat me zien, als ik niets ben vergeten, maar je moet echt op die scheefgroen gaan letten. En mensen, deze groep, deze groep gaat ons niet demoniseren, deze groep gaat ons sterk maken. Toen we op straat waren, toen we begonnen, zijn we met hoeveel mensen begonnen? Ja, zeven. Negen, zes. Ik weet dat deze groep groter wordt, maar we gaan niet meer op straat lopen. Alsof we niet goed wij zijn. Dat men ons stuurt, dat men ons stuurt van het kastje naar de buur. We gaan komen, we gaan komen, we gaan naar daar, we gaan naar hier, we gaan naar zo. Ik zeg, precies, we gaan ze strategisch aanpakken, zegt de voorzitter. Uh, Weet u, uh, ik begin, ik begin bepaalde, bepaalde activisten te begrijpen. Organic Movement zei, we gaan niet met deze mensen in dialoog. Dat zei Organic Movement. En ik begreep ze eigenlijk niet, want ik vond van praat, praat, dat weet je eigenlijk wat er op de bus kwam. Dat weet je eigenlijk wat er leeft. Maar mensen, we hebben gesproken hoor. Je was dan ja. Hoe dat toen weer? Hoe dat toen weer? Want de lezing heb ik nog naar die minister gekeken, ons minister hoor. Ik zeg aan uh, minister Ori, u bent er pas. Bekijkt u onze salarissen, we komen niet uit. En minister Ori heeft naar ons gekeken. En hij zegt, jullie dramatiseren. Oh, jullie dramatiseren. Kijk hoe jullie eruit zien. En kijk hoe jullie gepleegd zijn. Ik moet dat doen om zo eruit te zien. Ja. Maar ja, ik zeg maar Hij zegt, en hij maakt, en hij maakt er nog een paar vormen met zijn mond. Hij zegt, kijk hoe jullie eruit zien. Jullie zijn allemaal zo. Dus we zien er goed uit. Minister, u loopt, minister, u loopt keurig rond. En wij willen dat ook. We zorgen ervoor dat we keurig voor de dag komen. Maar we hebben geen geld. Kona Moni. En u, u bent nu pas, hoe lang is hij nu minister? Twee maanden. Een man. Jongen. Minister, u nou een bof van. Wat is dat voor ons? In elk geval mensen. We, we hebben aan bepaalde strategieën gedaan. Want ze hebben ons bedreigd met New York no pay. Maar we gaan naar het werk. We gaan naar het werk. En als je op het werk bent aangekomen, je bent op het werk aangekomen, zet je je tas en je laat je pen erin. Je legt je pen neer. Weet wat je doet met die informatie. Weet wat je doet. Want we worden niet betaald naar het werk dat we verrichten. Uh, waar is meneer Naarden? Gaat u door? Mooi zo. Mevrouw Kerkwijk gaat door. Ja, dat van Marjorie maakte me even verdrietig. Dus uh, ik wil het even afmaken. Uh, Marjorie, Pina is wel beschoten. Um, ik weet niet meer welke man. Maar anyhow. Um, we hebben ons best voor haar gedaan, we hebben contact met haar gelegd, we zijn haar gaan bezoeken, we hebben ons, we hebben ons uiterste best gedaan. Um, ik werd gebeld, vrijdag, en ze zegt me, juffie, ik voel me ziek. Juffie, ik voel me ziek. Oh. Ik kan niet meer functioneren. En waarom? Ik 
what is it? Your fee? Me na manya so 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 fi si moro. Maar ze moeten het eten want ze kunnen niks, niks, niks laten halen omdat er geen elektra is. Dus je moest voor je maar zo het visie, want je overleeft. 11 uur, half 12, zijn we uitgeschakeld, juf. En het schoolhof heeft het toen nog gezegd, als je niet verder kan, leg over. Ja, wat moet ze verder doen? Je moet toch op school blijven? Ja, maar voor die kinderen, ja. Ja, maar hoor. Maar, daarom zeg ik je, ik ben altijd een gemotiveerde kracht geweest. Iedereen die me kent, elke school waar ik ben gegaan. Iedereen die me kent, die je vrouw Kerdek kent, ze weten dat je vrouw Kerdek werkt. Ik haal een kind van misschien 21 berekende vijven, na vijf berekende vijven om toch over te gaan. En je waardeert me niet. Je waardeert me niet. En kijk naar de mensen die naar het binnenland gaan. Kijk wat, is, wat ze moeten ontberen. En je waardeert ze niet. Mensen. We zijn hier kleinschalig. Maar we zijn tevreden. Want jullie moeten ervoor zorgen. Dat de mensen die bang zitten en in die scholen blijven. Dat ze uit die scholen gaan wanneer we ze oproepen om ze het verhaal te vertellen wat ze waard zijn. Want je wordt niet erkend als leerkracht. Als ze dat nog niet zijn, zijn ze nog niet bewust. Even serieus. Ik weet het niet. Want als je me nog hebt om me te zeggen, het school wil niet hebben dat ik wegga. Elke, elk school onder wie ik heb gewerkt, weet of ze weten dat ze mevrouw Kerdijk never in de school zouden houden als ze zegt dat ze weggaat. Dus leden, laat me je één ding zeggen. Als je wordt opgeroepen, dan moet je komen. Dan moet je komen. Want we zijn er voor jullie. We willen voor jullie opkomen, maar als je niet wil opkomen voor jezelf, dan moet je in die punt blijven. Want je snapt dat we op een gegeven moment, we zijn een strijd begonnen. Ik was zo vurig. Toch? En ik bedoel, en mijn leerkrachten ook. Maar op een gegeven moment leek het of we een winterslaap waren. En ik ben er denk zat om steeds te horen. De president heeft opgeroepen, laten we naar die man gaan luisteren. Weet je, oh, oh gosh, want die man loopt steeds op. Maar je, je bent er bewust van dat hij steeds met iets anders op je afkomt. Toch? Oh, ik, wil, ik wil voorzichtig zijn, maar je hoor, ik ben, je bent leerkracht, dus je moet weten je hoor. Maar steeds komt het met, hij komt op je af. En oh, we moeten respect hebben voor hem. Dus we gaan naar hem luisteren. En dat tegenover ons, wat doet hij? Respect is wederzijds. Is toch wederzijds? Is wederzijds. Dus ik ben dat ding al een beetje zat. Dus ik snap mij weer graag dat ze op een gegeven moment ook in een winterslaap zijn gegaan. Want de de bond was mag ik antwoord hier? Ja, je mag. Nee, hier staan. Waarom zijn we dan doorgegaan? Op deze juf, wat is uw naam? Juffrouw Perotti. Juffrouw Perotti. Centraal. 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 Centraal
juffrouw Perotti. Ja. Dat is gewoon moeder uh, politie. Ik wil, ik wil eigenlijk iedere dag met u communiceren. Ik zou u iedere dag willen zeggen, juffrouw Perotti en andere collega's, juffrouw Perotti en, en andere collega's, het gaat ons goed. We hebben positief nieuws voor u. Eind van de maand. Mag u die bannen gaan halen? Dat zou ik graag aan u willen zeggen. Ik zou u willen zeggen, mevrouw Perotti, we mogen alvast voor een jaar die oligarchas. Ik zou u dat willen zeggen. Maar ik belaas er niemand. Ik ben een eerlijk mens. Ik ga niet naar u toe komen en tegen u zeggen, mevrouw Perotti, uh, Blijft u even wachten, houd moed. Blijf wachten, want een, uh, uh, de president zegt dat het goed komt. En we zijn zogenaamd in gesprek. We zijn zogenaamd in gesprek. Als er geen nieuws is, kan ik niet komen en, 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 en voor u komen zitten liggen. Ik kan niet komen en zeggen, mensen, als ik go, als ik go, we zijn in gesprek. Als, we niet, als het gesprek is gestuurd, heb ik geen nieuws meer. Ja. Um, uh, het ging, het ging. Gebruikelijk dat de bond in uh, dialoog is met de overheid en onze leden op straat zijn. Dus leg ze dat ook uit, dat ze het weten. Juffrouw okay. um, Filé, u mag komen om het uit te leggen. Dan komt je vrouw hier en ik ga zo antwoord geven op dat deel van je over die 2500. Ja, we zijn een strijd begonnen als Wisa Strijd. En het was gewoon een, laten we het een wilde actie noemen. Oké, okay, maar op een gegeven moment, niet georganiseerd, maar op een gegeven moment dat men tot jou, uh, als je als gesprekspartner erkend wil worden, moet je netjes gaan verenigen. Dus we zijn opgetrokken in het syndicaat. Oké, okay, nu, als je op bond bent, is het zo dat je niet in, gesprek, in een dialoog kan zijn met de overheid en dat je leden daar op straat zijn. We willen iets bereiken. Dus wat is er? U werkt en wij voeren de gesprekken. We zijn gestuurd, dus we hebben jullie nu weer laten oproepen. Denk niet, krijg niet het idee dat we niet werken. We werken. En we willen het beste voor jullie en ook voor onszelf. Maar begrijpt u dat er een punt komt waar je zegt van nee, dit kan zo niet verder. En we staan vandaag hier met u. Er is geen winterslaap, maar u ziet het zelf. Onze collega's laten ons in de steek. We moeten het gewoon zeggen zoals het is. De leerkracht kent zijn of haar waarde niet. Wij zijn de motor binnen het onderwijs. Alle mooie projecten, alle, mo alle mooie vernieuwingen komen. En wij moeten het brengen naar het kind. En als ze ons daarvoor niet willen waarderen en u vindt dat u dat niet waardig bent. Dan moet u maar thuis blijven zitten. Serieus. Want wij kunnen niet komen om hete kastijs uit het vuur voor u te halen en u zit thuis. Leerkrachten moeten leren om nu assertief te zijn. Want ze zijn niet assertief. Zo kan het niet verder. Wanneer het kinderen om samen te werken. Maar wanneer het komt op het punt waar wij samen moeten werken. Ik vind het jammer om het te zeggen. Maar het is te maken. Oké. Um, ik zou nog antwoord geven op, een, uh, op de vraag van juffrouw Samuel. Ik ben van de Verita School. Bent u leerkracht? Jawel. U bent leerkracht. U heeft een klas dus? Ja. Oké. Okay. Okay. Mevrouw Samuel vroeg als we, als we rustig zijn gebleven, omdat we, of, omdat we 2500 hebben ontvangen. Nee. Mevrouw Samuel, toen wij op straat zijn gegaan, zijn we met een duidelijke boodschap gegaan. We hebben geen bedragen genoemd, we hebben niet gezegd die tien boezem. Maar in ons achterhoofd zijn we wel gegaan om 
10.000 eigenlijk iets ter waarde van 10.000 die bonnen van 5.000 en die oliekaartas twee maal vol per maand. Weet u, we hebben ook gevraagd voor een betere medische voorziening. Denkt u dat ik blij ben met die 2500? Dat is al lang op. Dat is al lang op. Is al lang op. Dus u mag me geloven. Ik ben niet stil omdat ik 2500 heb gehad. Want daarvoor ben ik niet gegaan. Uh, mevrouw Jurel zou wat uitleggen. U mag komen. Ja, vakbondstechniek eigenlijk, omdat de andere bonden hebben getekend. En eigenlijk hebben ze getekend namens de leerkrachten. Hè. Als wij niet op straat waren geweest, nee, als wij niet op straat waren geweest, hadden we dit nooit, hadden we niet eens een duizend. Laat staan een 2500, om te zien wat onze kracht is eigenlijk. We hebben niet bereikt wat we willen bereiken, maar vakbondstechniek is er geen conflict tussen werkgever en werknemer. En ik ga je kwalijk nemen. Nee, ik ga je kwalijk nemen. En jullie leerkrachten moeten het er ook kwalijk nemen. Laat me horen, laat me horen, laat me horen. Omdat zij zegt, zij zegt, zij zegt, namens is overeengekomen. Nee, je moet zeggen voor. Ja, voor de leerkracht. Want jullie probleem was juist dat je vond dat die krabbenmakers voor je gesproken hebt zonder jou te hebben gekend. Dank u wel. Ja, ze hebben getekend. Ja, ze hebben getekend. Ze hebben geen conflict met zo'n werk. Je bent een terrorist. Ja, werkelijk, we zijn de terroristen. Zo, mensen. U heeft de boodschap gehoord. Meneer Naden gaat u. Meneer Naden gaat u zo meteen verder vertellen wat er nog gedaan zal worden. Maar je pen mag niet op tafel. Vanaf morgen hou je pen in je tas. En de wasman op je pen. Jusre bij je pen je laat het in je tas. Je zit mooi en je kijkt naar die kinderen, want je moet gaan werken, gaat tekenen. Dat zit je mooi te kijken. Precies, we hebben honger. We zitten mooi te kijken. Laat die kinderen spelen. Laat die kinderen spelen. Collega's. Collega's, goedemorgen. Ik denk dat u allen de regering al doorheeft. Ik weet zeker dat u dezelfde strategieën van de bond toepast om uw analyse te maken. En we hebben deze regering al door. Wij, wij hebben het door, maar niet iedereen heeft het nog door. En ik ga u vertellen waarom ik dat zeg. De regering is van plan om die grote groep die we hadden, om ons uit elkaar te drijven. En het is zo gelukt. Het is zo gelukt. En ik ga u vertellen waarom. Elke keer wanneer de regering ons uitnodigt voor een gesprek, stelt de regering uit. En wanneer de regering uitstelt, hebben wij geen bericht om aan u te geven. En de mensen van wie wij die ondersteuning eigenlijk zouden moeten krijgen, die raken teleurgesteld. Die trekken zichzelf terug uit de groepen, waardoor het lijkt alsof syndicaat Wisastri het pad van de voorgaande onderwijsbonden opvolgt. Maar dat is het niet. Als we eenmaal gezegd hebben dat wij in strijd gaan, dan mag die regering zijn borst nat maken. Want wij zijn strijders. 
wij zijn die strijders. Het kan niet zo zijn dat wij als leerkrachten de school moeten bezoeken met stress, onzekerheid en ook nog onwillige collega's die leerkrachten het leven moeilijk maken. Maar net als wat Meredith en mevrouw Kerdijk hebben aangegeven, wanneer jij als leerkracht je rechten kent, dan kan het nooit zo zijn dat mensen voor jou komen bepalen wanneer jij die school verlaat en wanneer niet. Want per slot van rekening, wanneer u thuis aankomt, zit u alleen met uw handen in het haar. Niet degene die bepaald heeft van juf, u mag de school niet verlaten. Die u een handreiking biedt. U moet uw probleem zelf oplossen. Dus zolang wij als collega's geen eenheid vormen, gaat het lijken alsof wij blijven sukkelen. Het gaat erop lijken. Maar je hoort hier en daar, want je merkt het ook bij die andere groepen die in actie staan. Deze strijd is geen normale strijd die we voeren tegen die regering. We gaan veel meer dan dit wat we nu doen, moeten doen. Ik doe een beroep op alle collega's die hier zijn en ook degenen die thuis kijken. Voordat u uit uw huis gaat, gaat u in gebed. We weten allemaal de duivel is een leugenaar. Zo ook die regering. Laten wij met z'n allen in gebed gaan. Dan wil ik zien dat die duivel niet op zijn knieën gaat. Ik hou niet van te lange speeches. Want anders ga ik dingen zeggen die gaan maken dat God me uit zijn testament gaat willen halen. Dus we houden het kort. Het enige wat ik u vraag... Blijft u ons ondersteunen, want wij gaan u niet in de steek laten. Ik dank u. Zo, meneer Jamal. Ik wacht op het woord voor de goede morgen. Rokko man, rokko oma. Strijd en voor Strijd en voor strijd! De man is daar niet, meneer Pan! Strijd en voor strijd! Man! Strijd en voor strijd! Wie nog zou redden? Laat het gezegd zijn en duidelijk zijn, leerkrachten. Nogmaals, ik herhaal, laat het gezegd en duidelijk zijn. Wij laten ons niet uit het. Velsland! Wij laten ons niet uit het. Velsland! En nu is het moment aangebroken om. Strijd te leveren! We hebben genoeg moeten wachten. We hebben de momenten gehad van Wisa Stray. Daar heb je die bundelen gehad van Wisa Stray met syndicaat. Aangesloten bij ABO. En via ABO aangesloten bij de Kool. Toch? We hebben die strijd overgenomen. Gesprekken gehad met de president. De president stuurt dat naar de minister van Onderwijs. We gaan naar minister Onderwijs. Die kan zeggen, ik kan, ik, ik kan niks voor jullie doen. Zelfs afspraken die we hebben gemaakt zijn niet nagekomen. En vervolgens stuurt de president ons naar een, een vervanger, om het zo te stellen, meneer, meneer de minister Mac en Droom van Arbeid. En daar hebben we afspraken gemaakt. Die eisen die jullie op tafel hebben gesteld, hebben we op tafel gelegd. U kent de eisen, we hebben gezegd, Monikarta, we hebben gezegd, uh, uh, waterbonnen, en we hebben gezegd, verbeterde. Medische voorzieningen. Wat de maak je zo lang aan van medische voorzieningen. Ja toch? Helemaal. Helemaal toch? Dat is duidelijk. Die afspraken zijn gemaakt. We zouden een vervolggesprek hebben. Dat gesprek. De vervanger van de president heeft gevraagd voor uitstel. 
Paul Carmen hebo gesig abong met een paar dagen verlengen geen probleem in elk geval dat gesprek is niet gekomen duidelijk dat gesprek is niet gekomen we hebben als kort blijven schrijven en tot de dag van heden is er geen reactie van Rokoma Rokoma we hebben het gezegd want u bent teleurgesteld anderen hebben gezegd de man een vakbondsleider en de zende maak is wagi, maak is dat hier. Deze vakbondsleiders zijn niet te koop. Al 38 jaar langer, deze man langer, 38 leven we strijd. Wij blijven strijd leveren, we zijn, we kunnen die niet worden afgekocht. Dat mag je van ons weten. Wij blijven strijd leveren en nu zeg ik, rokko maar rokko het moment is aangebroken. En wat, wat bedoelen we het moment is aangebroken? Want met, met dit aantal gaan we strijd kunnen leveren. We weten dat vele scholen, scholen gesloten zijn. Maar dat de leerkrachten niet aanwezig, hier aanwezig zijn. Dat weten we. Laten we gaan inventariseren. Ga naar de plusschool. Ga naar die school. Gaat u na. Maar ze willen niet hier komen. De man. Nou maar power het. En nu zeg ik Rokko maar Rokko oma. Wij gaan. Ik heb ook gezegd. We gaan strijd moeten leveren. Want we tappen strijd toch. De man kerk hoe lang we gaan rechter. We gaan tappen. Maar we gaan ons niet meer laten pakken met we gaan rechten. Met de man kom. We hebben, er, we hebben toch, of onze vakbondsleider van toen, we hebben toch strijd geleverd. Leerkrachtenstrijd van 1973. We hebben ze afwas moeten opbrengen. Om dat gemeenschappelijke doel dat we voor ogen hebben gesteld. Om dat niet te realiseren. Dus Rokoma Rokoma, het moment is aangebroken dat we strijd gaan leveren. We hebben genoeg saam gesprekken gehad. We hebben genoeg saam geschreven. Met 0,0 reacties. Ja. En nu is het moment aangebroken. Dus ja. de voorzitter heeft zelfs al aangegeven hoe die strijd zou worden gevoerd. En dan zien we verder wat we verder moeten doen. Ik heb altijd gezegd, als de kool moet inkomen. Ik heb, we hebben altijd gedreigd. Maar ik hoop niet dat het moment aanbreekt. Dat we alle vakbonden die aangesloten zijn bij onze vakcentrale. Dat we die moeten inzetten. Omdat het toch gaat om een gemeenschappelijke doel. We zijn hier gekomen omdat de overheid gezegd heeft, we hebben geen geld, we hebben geen money. Maar we, wel maar we kunnen u slechts 2500 geven. Toch? We hebben het geaccepteerd. En nu zie je een moment dat, dat, dat ja, 50% verhoging wordt toegekend. En dat werkt door naar een pensioen, et cetera. Rokko maar, Rokko Oma, u staat er niet alleen voor. Wij gaan samen met u die strijd aan. Bedankt. Strijd en strijd. Strijder strijd! Strijder strijd! Strijder strijd! Strijder Ik pleeg te zeggen... Roko Mang... Banga Roko Oma. Sommigen van u gaan zeggen van mami en Roko Mami naar je vrouw of naar meneer. Ik garant je dat hij... Wangi yo. Maar tegen dit nou een keer, als je niet ziet, kijk of je weer dat, of je weer dat. Je moet dan monim abi. Vergeet je niet wat Jamma zegt. We moeten inderdaad kijken naar het aantal dat we hier hebben. Maar we moeten vooral ook kijken naar het aantal dat de school verlaten heeft. We hebben zo net ingeschat van kijk. De regering zou ons willen uitlachen. Wat ze gaan zeggen, je zei je hebt geen geld. Maar ik heb pijn voor het en voor Kondja naar Abo. Dat is niet. Begrijp goed wat ik zeg. Maar voor Kondja, dat is niet. Dus wij moeten de mensen inderdaad op attenderen van kijk. Laten we een gezamenlijk plan maken. Van hoe kunnen we effectief dat weinig geld dat we hebben gebruiken? Want het is een verkeerd signaal als die regering zou denken van ah, kijk hoeveel leerkrachten er zijn en kijk hoeveel op de vergadering waren. Maar dan zeggen ze ook tegen hun, kijk ook hoeveel scholen gesloten zijn. Laten we nagaan, Jamma en Meredith en uh, Nikeri ook. Dus, dus inderdaad, de district moet ook checken hoe dat daar is. Waar gaan we voor? 
Want wat we niet willen doen, vergeef het wel in vergelijking met kinderen. In een gezond gezin. Dan heeft dat kind beloofd dat als hij zich inzet, dat hij bepaalde zaken zou krijgen. Ja, beloof. En nu, de regering die heeft ons zoveel beloofd. Maar in plaats van dat ze aan tafel komt, als, 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 die, jongen, als die jongen belooft, of laat maar keer zeggen dat, dat meisje, want meestal zeggen jullie aan die jongens, als je dat meisje hebt beloofd van, als je over bent gegaan, krijg je van mij een bromfiets, laten we die grotere werken. Maar gezien de situatie, kan je die bromfiets op dat moment niet kopen. Dat betekent dat niet dat het kind plotseling een stiefkind moet worden. Dat betekent dat je aan tafel zit en je dat kind vertelt van je hebt je best gedaan, ik ben trots op je, maar nu heb ik dat geld niet. Klopt dit of klopt dit niet mensen? Wanneer de minister als vertegenwoordiger van de president, en bedoel ik nu minister bekend over arbeid, als vertegenwoordiger van de president tegen ons zegt, want wat is gebeurd, we zijn gaan naar onderwijs. Ik probeer u bij te brengen, de sfeer te brengen. We zijn gaan naar onderwijs. En onderwijs zegt, nee, luister dan. Ik ben het eens met jullie. Ik ben het eens met jullie dat dat beter kan. Ik ben het eens. Maar je moet niet bij mij zijn. Ik hoop dat ik gecorrigeerd word als ik verkeerd heb. Je moet bij mij zijn. Niet ten aanzien van die 5000, want daar weet ik niets van. Niet ten aanzien van die oligarta. Niet ten aanzien van de verbeterde voorzieningen. Je moet niet bij mij zijn. We hebben gezegd, goed minister, we vinden het goed dat u dat zegt. Want dan gaan we dat meenemen aan de president. Klopt dat maar niet? Dat hebben we gedaan. Op een gegeven moment hebben we gezegd, we hebben gezegd mensen, aan de vertegenwoordiging van de president, we zijn bereid, die, wat we onderhandelen, iemand zei daarvan, als we tevreden worden met de 25 handen. We, we hebben gezegd van, we zijn bereid die olie op te geven. Mensen, hoe dat voor ik zie, je hebt iets dan te voeten. Nee. We hebben gezegd, we zijn bereid om dat op te geven. Maar wat hebben we die 5000? Daar houden we aan vast. Onderhandelen mensen is een kwestie van geven en nemen. En toen zouden we op de volgende bespreking, niet waar Jama, zouden we uitzuizen krijgen over die 5000, die 5000 die al van de tafel was. Ik heb het gisteren gezegd bij, of eergisteren bij een van de media, van wij, wij zeggen, we zijn bereid te onderhandelen. Maar nogmaals, wanneer we die toezegging hebben dat de, dat, 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 dat de regering, want Ingewikkeld misschien voor jullie. Ik begrijp het als je het ingewikkeld vindt. Maar als ik het niet zeg, ga je het begrijpen. We hebben als kool hebben we gezegd. De president heeft in juli, waar is Judith? In juli 2022 heeft de president aan ons gezegd dat wij alle Latimaan gaan in Amerika komen voor die oliebonicata. Klopt dat of klopt dat niet? Zo vastgelegd. Dat kom je nu vertellen. Dat je dat niet gezegd hebt aan de onderwijsgevende. En dat is een soort punt nee, geweest wat hij had vergeten. Hij had vergeten dat we daar waren. Dus je zegt iets toe als vader aan het kind. En als je kind zegt, papa waar is het? Dan zeg je van, het is niet meer op tafel, ik heb het nooit gezegd. In plaats van dat je oplossing gaat zoeken. En wat erger is, dat... Kan jij gratis tanken met je ministers? Ja. Maar de mensen aan wie je had toegezegd, die zijn altijd niet meer op tafel. Mensen, intussen, we gaan jullie niet langer noodloos vasthouden hier. We hebben je hier naartoe geroepen om je informatie te geven. En de taal die jij hebt nu stuk voor stuk, is dat je het veel terug gaat. En dat je daar je collega's mobiliseert informatie geeft. Heeft dit nog wel kom? Dan wordt allemaal ook klaar in dat film. Het gaat er niet om dat we regering naar huis willen sturen. Want dat ga je ook nog krijgen, te horen krijgen hoor. 
Maar iedereen die een beetje geloof heeft in de kool weet dat wij zeggen. Het heeft geen enkele zin dat we regering naar huis sturen. Geen enkele zin. Want efficiënte regering dat ons de regering een beetje met zin zijn, dan toch iedereen op te wachten. Wij zeggen nee, ik heb een tekst dat ik hoor in Bengel. Nou, precies, ik heb een tekst slag. Want wanneer ze naar huis gaan, wanneer ze naar huis gaan, dan krijgen ze tussen nu en de dag van de verkiezingen zijn anderhalf jaar niets door. Want ze moeten nog naar huis. Maak ik klaar, hier van het ABO zullen we inspireren. Maar het echte werk gaat ergens anders moeten gebeuren. Want we dat goed. Uh, we hebben een uitnodiging gehad. Iemand die zei van jullie gaan vanzelf praten. Ik wil dat die persoon jij daar nog. Oké, okay, maar in elk geval, dankzij het feit dat men weet dat en je moet doen onder de is. En dat wij geschreven hebben, hebben we vanmorgen een uitnodiging. Het bestuur van Paul, Abo, syndicaat, die zijn streed, die koepeling, die, die groep, die overkoepeling heeft vanmorgen een gesprek met de minister van Onderwijs. Ja, weer. Weer. Mensen, weer. Je mag pressie op ons uitoefenen. Maar laat het een positieve pressie zijn. We moeten geloven in jou. En wanneer je van mening bent dat we je belazeren, moet je ons bommelen. Je moet ons bommelen, maar begin ons die kracht te geven. Want dat hebben we nodig. Want mensen willen proberen. Om te zeggen van, oh, dat toespelen we dan niet meer bakken. Zo met willen proberen om rotzooi met ons uit te halen. Dus we gaan. Laten we gaan met die overtuiging dat je achter ons staat. Laat men je zien achter ons. En we zullen verwacht morgen niet, verwacht van morgen niet, dat we gaan praten over oliekarten en, en dat soort dingen. Behalve als die minister instructief gaat van de regering. En als ze slim zijn, geven ze hem instructies om over geld te praten. Want wanneer wij als school gaan praten over geld, gaan we over geld praten voor iedereen. Als we bij onderwijs zijn, kunnen we niet praten voor iedereen. We gaan we praten over onderwijs, over leerkracht. Maar als we ons brengen in dat systeem dat we per se met de regering. Over geld gaan praten, gaan we praten voor landje dat we voor iedereen. Ja. We beginnen natuurlijk met de leerkracht. Hou rekening mensen, hou rekening mee dat op de achtergrond is de landzienaar. Op de achtergrond is de landzienaar. Hou daar rekening mee. Dus als we voor jou bereikt hebben met de regering, dan ben je verplicht om de landzienaar ook te ondersteunen. Ja. Wij zullen dus wat je wel van ons mag verwachten morgen. De condities waaronder je moet werken. Ja. Veiligheid, beveiliging, licht en dat soort dingen. Voor betrokkenheid bij verleuringen, dan is het belangrijk dat we zijn niet meer mee of zo. Hou rekening. Hou rekening. Hou rekening. Geld is veel. Maar als je gestrest moest werken, ik heb iemand iets willen zeggen van kom met je eigen pen. Toen ik nog op school ging, werd de pen nog gekocht door de school voor mij. Ja? Nou, even nog bij de de frontpen voor je naar Iklari. Dus laten we gaan naar de condities waar anderen moeten werken. Ik weet niet of er scholen hier zijn waar er regelmatig wordt ingebroken. Nee? Oké, okay, daar hebben we het goed. Maar ik weet wel van onderwijs van overheidsinstanties waar er regelmatig verdieningen en inbraken plaatsvinden. Dat soort zaken. Onderwijsvernieuwingen. Iemand we hadden gisteren om te vragen van wanneer is die pijltoets. Zeg, zeg, zeg iets verkeerd? Zeg iets verkeerd, wanneer is die pijltoets? Dat weet je, dat zeg je niet eens. We zijn niet gemotiveerd. We hebben geen spirit. Over een paar dagen is het examen. Toets, examen. 
leeft niet. Het leeft niet. En daar horen we naartoe. We willen dat wanneer je van huis gaat, dat je met spirit naar de school gaat. Ik heb hier gehoord, gehoord dat sommige mensen, al als ze in de klas zijn, dat ze down zijn. Weet je hoe men dat noemt? Je bent allemaal lekker. Ik spreek je aan. Dat heet leedvermaak. Oh, sorry, leidzaam verzet. Leidzaam verzet. We gaan ons verzetten. Maar niet zo dat, dat men kan zeggen, men betaalt je of men betaalt je niet. Men moet niet tegen de van, is hij werkelijk ziek? Of is het de situatie die hem ziek maakt? Dus laat de regering het weten ten slotte. We hebben, we hebben een tool. Maar alleen moet je powerful zijn om die tool te gebruiken, om dat, dat, dat mechanisme te gebruiken. Want als je vandaag geen spirit hebt en we hebben iets bereikt, dan moet je die veerkracht hebben om weer te normaliseren. Ja. Maar als je gaat in een leidzaam verzet, dan vindt dat dat een goed is wat je doet, dat je zo bereikt, je hebt een leidzaam verzet. En dat is de bedoeling. Dus ik zou vragen aan jullie, met instemming van het bestuur, we hebben je die informatie gegeven, laten we dat gebruiken dat moment na vandaag. Om te gaan mobiliseren. Ik heb gevraagd aan de mensen van, hebben jullie gemo gemobiliseerd? Ja, 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 we hebben gemobiliseerd. Nee. Jullie hebben gemobiliseerd. Dus jullie hebben gemobiliseerd. Maar de Aterbaan heeft elkaar niet gemobiliseerd. Dat is de job die jullie nu hebben. En dan denk ik dat we tegen vrijdag, mensen, ja. Ja. ik denk dat afhankelijk van morgen wij verslag kunnen geven en dat we je mogelijk vrijdag weer kunnen oproepen. Zijn er mensen met vragen? Zijn er mensen met vragen? Ja? Dus mensen, we kunnen dus afspreken. Ja. Morgen gaan we praten over de uh, situatie aan de werkverbetering. Situatie aan de aanzien van? Werkverbetering van de school. Dus werkomstandigheden moeten verbeterd worden. Morgen gaan we praten inderdaad met onderwijs. En we stellen ons zo voor dat we gaan praten over de onderwijsgerichte problematieken. En daar kan, als de minister van Onderwijs intussen nieuwe instructies geeft, dan kunnen we ook monitoring met hem bespreken. Als je dat meevraagt, dus deze meer staat er bij dan Wat nu echt speelt, dringend speelt, is geld. Uh, ik ben bang dat we dan niet correct zijn geweest bij het begin van de vergadering. We, hebben bij het begin van de, we hadden daar al moeten zeggen, als het duidelijk is, dat we op onderwijs gesproken hebben over. Want voordat uh, Visa Stree erbij kwam, waren we vanuit het syndicaat bezig te communiceren met onderwijs, over onderwijsproblematieken. Over problematiek van het binnenland. En toen Visa Stree erbij kwam met haar punten, hebben we prioriteit gegeven aan de behandeling van die punten. Mensen, ben ik duidelijk? Ja. We hebben die financiële punten daar prioriteit aan gegeven. Maar dat systeem in Suriname is, en daar heb ik geen moeite mee, is dat de ministers beperkingen hebben. De minister van Onderwijs, ze hebben Visa 3 gepakt om Visa 3 via cluster te sturen naar onderwijs. Klopt dat? Ja, klopt. En onderwijs heeft gezegd, ik heb geen instructie. Toen zijn we terug, hebben, we, hebben we die beurderen gepleegd, zijn we naar de president gegaan. En aan de, pre, de president heeft toen gedacht van, hey, zijn de mensen van Visa Stree, we gaan ze voor de gek houden. Heeft hij ons weer de onderwijs gestuurd, en dus was de nieuwe minister er. En de nieuwe minister zegt van, ik heb beperkingen. Mensen, als ik het fout heb, corrigeer me nu, want anders gaat dat als onwaarheid in de, in de eten. Nee, het is niet verkeerd. De, Minister van Onderwijs, die heeft gezegd, ik kan eens zijn met jullie, maar ik heb voorlopig geen instructie om over geldzaken te praten. Toen hebben we dat laten herhalen. En erger nog, die minister is zelf boos geworden op ons, omdat hij zijn huiswerk niet gemaakt had. We hebben toen gezegd, oké okay minister, dan gaan we om de ene dag werken. Want dat aspect is nog niet aan de orde gekomen. 
Ama iyi de uyarık o pırak sandığı ile şöyle içti. Ben ben de lansı sakı. Bir şakala. Wanneer hij op die school gaat, dan mensen als Anders spreken en zo, dat hij kan een rekening houdt met die bakterken. Die hij niet, hij kan ons niet helpen. Kom wel ons zelf helpen. Nee, 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 Die minister heeft gelijk, want hij is minister van onderwijs. Geldzaken, geldzaken, dat doet financiën, dat doet binnenlandse zaken. Maar zolang hij minister is, hij heeft dan ook gezegd van kijk, komt erop neer. Ik ben gevoelig. Maar ik heb die beperking. Toen hebben wij gezegd, mensen, 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 toen hebben wij gezegd van sorry, toen hebben wij gezegd minister, meld aan jouw president dat je geen mandaat hebt. Want wij gaan het ook doen. Mensen, zijn we duidelijk? Ja. ja. Dus toen zijn we naar de president gegaan. Slash de vervanger. En daar hebben we gezegd van luister, laat de van Oli Monikarta, laat ook die 5000 praten. En vanaf dat moment dachten ze dat ze ons, en dan kunnen sommigen van jullie, misschien wel kunnen we je begrijpen. Want vanaf toen begon ze te dokken en nu is het bijna vijf weken. Dat ze constant dokken. Maar ik kom terug op, die, die, op, die, op de ene dag. Want er was inderdaad een, er is een resolutie, er is een beschikking waarin staat dat landsdienaren om de ene dag mogen werken. Waarom? En wat? Goed zo. Maar mogen de leerkrachten niet? Nee, maar mogen niet. Je gaat strafwerk maken hoor. Waarom? Omdat de reden is, dezelfde reden die men geeft aan, of, om, om, de reden van die om de ene dag, is dat de levensomstandigheid van de landzienaren het niet langer toelaat. Dus ook dat van de leerkrachten niet. En ik ben het eens met de minister van Onderwijs, ik ben het eens met de minister van Onderwijs, van zo kan je mijn onderwijs niet draaien. Ik ben het met hem eens. Maar dan moet je wat doen voor je leerkrachten, om boven die, 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 die norm heen te komen. Mensen akkoord? Ja. Dus op dat punt zijn we belang. Want hij was nu, ik word eens een vergeef, alleen had hij zo grote moeten Hij had alleen zo grote man moeten opzetten. Hij, was, hij, 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 hij kende dat nog niet. Dus intussen gaan we morgen nog vragen. Je wil me de bek openbreken, oké. Okay. We gaan morgen nog vragen. Minister, je bent intussen al twee maanden. Heb je dat ding in de geest verband besproken? En op een bepaald moment heeft hij ergens gezegd, het is een niet doordacht besluit. Maar het feit dat de leerkrachten onvoldoende verdienen om elke dag de bus te betalen of benzine te kopen, dat is niet, niet discutabel. Oké, okay? dus dit soort zaken, waar is hij? Dit soort zaken zullen morgen aan de orde gesteld worden. Het is niet zo dat het een nieuw punt is. We hebben het juist ingebed en overal prioriteit aangegeven. En bij de minister en bij de president. Oké? Okay. Zijn er nog meer vragen, mensen? Zullen we goede afspraken maken? De afspraak die we maken is dat wij morgen ingaan op het gesprek met, de minister, met, met het ministerie van Onderwijs. Intussen blijven we in koolverband beuken op voorzitter van die bespreking. En uh, wij hopen vrijdag... Kunnen we hier een principe afspraak maken? Ja. ja. Wij hopen vrijdag om 10 uur weer hier te zijn of op een andere locatie. Want misschien moeten we ze tegemoet gaan ook. Dat kan ook. Ik zeg in principe 11 uur, want 10 uur moeten ze vertrekken vanuit. Uh, ja, Oké, okay. dan is dat uh, aangenomen. Hier weer, voorlopig. Intussen betekent dat de leerkracht hun pen niet kan gebruiken. Maar, maar nogmaals, als je geen pen hebt. Nee, maar we zitten zo'n pen van het begin van school. Dat is allemaal goed. Nee, dat is niet 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 goed.
waarom Meredith? Uh, waarom hebben jullie vandaag, zijn jullie vandaag hier? Uh, we zijn vandaag hier om eigenlijk te aan te geven, we zijn hier om aan te geven dat de afspraken die we hadden gemaakt niet nagekomen konden worden. Omdat men aangaf dat er niet genoeg geld, dat er niet genoeg geld is. En um, we hebben vorige week uit de media kunnen vernemen dat er dan wel geld is. Want de regering, president, ministers, directeuren en OD's, die krijgen een, een salariscorrectie. Uh, dus van 50 procent. En toen we dat zagen, zeiden we nee. Wij hebben er is ons gevraagd rekening te houden en we hebben degelijk rekening gehouden. Maar als die mensen met zulke forse salarissen uh, nog meer, nog meer zegeningen toekomt volgens hun, dan kunnen ze wel wat doen voor de onderwijsgevende. Dan kunnen ze wel wat doen voor de onderwijsgevende. Want de onderwijsgevende zijn deze dagen noodlijdende mensen geworden. Vraagstuk van 10 uur, concreet. Um, gaan de leerkrachten dus vanaf vandaag 10 uur naar huis? Um, we gaan dat nog bespreken. We gaan dat nog bespreken binnen het bestuur. En ze vernemen het, ze vernemen het wel in de media. Ik had begrepen dat ze wel naar school zouden gaan, maar niet zouden werken. Dat is ons, dat is ons actie, dat, ons besproken actie, maar misschien is het gewezig. Uh, onze actie is, je gaat naar school en je legt je pen neer. We werken niet. Vanaf vandaag hebben we een sit-down actie. Tot tien uur of tot één uur? Um, we hadden niet concreet de tijd aange uh, aangegeven, maar we gaan dat wel doen straks en dat spelen we het wel door binnen, uh, via de media. En morgen is er een gesprek met, met de onderwijsminister, waarover gaat er gesproken worden? Ook over die, gaan jullie die eisen weer op tafel zetten? Het gaat eigenlijk meer over onderwijsinhoudelijke zaken, maar we gaan zeker ook de financiële aspecten aanhalen, want dat is een heet hangijzer. We hebben niet genoeg geld om ons werk naar behoren te doen en ook een, uh, te leven. Dus dat wordt zeker weer een uh, besproken. Die 2500, uh, wanneer vervalt dat? Uh, die 2500 vervalt 1 november, als ik het goed heb geteld. Ja, 1 november. En eind van deze maand kregen we het niet. Dus we kregen het zes maanden. Met uitzondering van juli, want dan kregen we die vakantiegelden, vakantietoelagen. Nog iets te vertellen? Um, wat ik kan vertellen, uh, ik ben zeer teleurgesteld in deze regering, zeer teleurgesteld. Omdat ze, omdat ze steeds bewezen dat ze, dat ze niet meeleven. Ze leven niet mee. Met de bevolking, met de werkende klasse. Dus dat, dat is wat ik nog wilde zeggen. Het collectief van Wisa Stree, Kol en... Het syndicaat Wisa Stree en Kol. Dus vrijdag horen we van u? Ja, vrijdag hoort u van ons. Okay. Thank you.